السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نسدا عین و نسدا گفر و نعوز بلّہ من شرور انفسنا و من سیاحت عمالنا میں حد اللہ فلا مدل و میود فلا ہاد و اشحد اللہ اللہ وحد لا شریک و اشحد ون محمد نبد و رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و صحب و سلم تسلیم کثیر اما بعد فعین استق الحدیث کلام اللہ و خیر الحدی حدی و محمد صلی اللہ علیہ و سلم و شر المر محدثات و کل محدثت بدع و کل بدعت ضلال و کل ضلالت فی النار قال اللہ تعالیٰ عز و جل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ انا کنا منذرین الہ قولہ رحمتا من ربک انہو ہوا السمیع العلیم شمست پرشن شاء اللہ سبحانہ و تعالی جی اللہ سبحانہ و تعالی تار بندہ گونر مجھے اما در کے تار ذکر آسکار قرار جو نکھنے اپسٹ ہوار توفیق دان کو رچھے نمرا بولے الحمدللہ درود السلام پیش کرچی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تار پوری بار برگو ایبان تار شنطن شنطتی ایبان قیامت پر جنتو جرا تا در اتباع کر بے حقی رو پورے اللہ سبحانہ ہوا تالا تا در اپورے سلاة و سلام اگنی تو بھابے برشن پورن بشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارپوتی اللہم صلی اللہ علیہ اللہم بارک علیہ जे विषय अपन एखे उपस्थित हो आज के मूलत कुरानुल करीम एक सुरार कैकटी आयात अपन का पेश करा क्यों हाँ के आगे तलकिन तफसर महफिल तफसर बैठक एखे कुरान जान कि कथा अपन के जाना है तो कुरान कुरान बहु कथा आदा के भावते हैं बर्तमान समय साथे कुरान को आयातगुलो को हुकुम आपनर जो बसि उपयोगी तो भेबे समय उपयोगी एक एक दोटी आयात रे कुरने जे सम्पर्के एकान जरूरी गुरुत्वपूर्ण विषय कारण अपना एम एक समाज थकें जे समाज शिर बेदात अतटा माथा चारा दिए नहीं क्यों अपनार आशेपाशे एम घर आमो परिवार आ एमो जति बस कर जरा बहु शिर ए बेदातर मजे जीवन जापन करो ओ कथागुल रोगगल अपन मजे नहीं कई रोग सम्पर्के भाव दूर करबें वर शुक्रिया क्यों आदाय करबें ये कथागुल्लो अपन को जानते हैं किचु कथा आदा बक्तव्य हम एम भाव पेश है तक अपनी भावें जो एगुल तो करीना ये समस्यागुलो तो मजे नाई तो क्यों एगुल बला है यहाँ तीन ट कारण एक जाते आपनी आपनर नियमत कदर बुझते पर आल्ला सुबहाना हुआ तला जे हक अपन के जान बहु मानुष आल्ला सुबहाना हुआ तला से हक पद दूरे आनी शुक्रिया आदाय कर द्वित तो हे दामी फिल्डे आपनी जख मुख खुलबें बाहर समाजे तक जाते वही भूलता सुधरे दीते जो इटा भूल इट सठिक नये कथाटा के परिवर्तन करते हैं ये अपना के जानते हैं तर कथार खंडन के क्यों करा जाए तृत्य तो हे एर भयता सम्पर्क अपनी ज्ञान अर्जन करबें जाते आपनी ता बेचे थकते पर लक्ष्य हमारे सामने एक सुरा रही है जे सुरार नाम हे सुरा और दुखान यहाँ कुरानुल करीमर चौचल्लिस नम्बर सुरा 
সুরা দোখান কোরআন করিমের চৌচল্লিশ নম্বর সুরা এটা আপনি পাবেন পঁচিশতম পাড়ায় যদি কোরআনের পিসটাতে আপনি খুঁজেন তাহলে চারশো ছিয়ানব্বই নম্বর পিসটাতে আপনি সেই সুরাটা পেয়ে যাবেন এ সুরার হুকুম হচ্ছে এটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মক্কি জীবনে নাজিল হয়েছে রাসুল সাল্লামের যে দুইটা লাইফ একটা হচ্ছে মক্কার জীবন আরেকটা হচ্ছে মদিনার জীবন তে সুরা দোহান মক্কার জীবনে নাজিল হয়েছে আর যেই সুরাগুলো সাধারণত মক্কার জীবনে নাজিল হয় এর প্রমাণ পাওয়া যায় তার আয়াতগুলো সবটাই হচ্ছে ইমান ইসলাম তাওহিদ নিয়ে ওখানে আল্লাহ সুবানাহ তালার একত্বের কথা ইমানকে নবায়ন করা ইমান তাজা করা ইমানদারদের ফজিলত ইমান না থাকলে কি হবে এই সব নিয়ে আলোচনা হয়েছে সুরা দোখানো ঠিক তাই ওই মর্মে কথাগুলো রয়েছে এই সুরাটি আল্লাহ সুবানাহ তালা নাজিল করেছেন তাতে উনষাট আয়াত রয়েছে উনষাটটি আয়াত নিয়ে সুরাটি রাসুল ইসলামের উপর নাজিল করা হয়েছে তো এই সুরা সম্পর্কে এই জন্য কিছু কথা বলব কারণ এই সুরার দু একটি আয়াত আছে যে আয়াতকে বর্তমান সমাজে বা বহু আগে থেকেই কিছু লোক রয়েছে যারা সেই আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করে বা ভুল বুঝেছে তারা ভুল তাফসির গ্রহণ করেছে এবং সেই দিকে মানুষকে প্রচার প্রসার করে ডাকছে এবং তার উপরে আমল করার তারা প্রবণতা দেখাচ্ছে তো আপনাদের সমাজে যেন ওই কথাগুলো ঢুকে না যায় বা আপনারা যেন বুঝতে পারেন যে কিভাবে তারা ভুল ব্যাখ্যা করে যাতে করে আপনি তার জবাব দিতে পারেন এই জন্য ওই তিন চারটি আয়াত নিয়ে কথা বলব কারণ আজকে হচ্ছে সাবান মাসের বারো তারিখ অতিবাহিত হয়ে গেল আজকে হচ্ছে তেরো তারিখের রাত আর একদিন পরেই আমাদের সমাজে বা বাংলার জমিন আপনি জানেন যে পনেরোই সাবানের রাত যেটা চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাত চোদ্দ তারিখ পার হয়ে যাওয়ার পরে যে পনেরো তারিখের রাত আসবে আমাদের সমাজে সে রাতটাকে লাইলাতুল বরাত হিসেবে চিনে তারা বলে যেটা হচ্ছে ভাগ্য রজনীর রাত লাইলাতুল বারাত লাইলাতুল বারাত শব্দটা ফার্সি শব্দ আর এর অর্থ ভাগ্য রজনী এটা হচ্ছে অর্থ এখন ভাগ্য রজনী কোনটা ওটা আমরা চেষ্টা করব কোরআন থেকে জানার কোরআনে যদি না থাকে তাহলে আমরা দেখব হাদিসে পাওয়া যায় কিনা বা এই সম্পর্কে কোথায় কি কথা আছে তার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে এই সুরাটি এই জন্য আমি এটা পছন্দ করেছি যে আজকে আপনাকে সুরা দোকান সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবো আসুন আমরা সুরার দিকে ফিরে আসি আল্লাহ সুবহানা হুয়া তালা কোরআনে যেখানে যে কয়টা সুরা নাজিল করেছে যেমন আমরা জানি এই তিরিশ পাড়া কোরআনের মধ্যে কয়টা সুরা আছে একশো চোদ্দটি সুরা আছে আপনারা রিপ্লাই করবেন এটা তার জুমার খুদবা নয় এই জন্য আপনাদের মুখ খুলতে হবে তো কোরআনের মধ্যে একশো চোদ্দটি সুরা আছে আর প্রত্যেকটা সুরার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নাজিল হয়েছে তৎকালীন যুগে এটাকে সানে নজুল বলে আর শুধু সুরাটা সানে নজুল খুঁজে পাবেন না কিন্তু সুরার কিছু আয়াত আছে যেগুলোর সানে নজুল পাওয়া যায় যে কোন ভিত্তিতে সে আয়াতটা নাজিল হয়েছিল যদি এটা জানা থাকে বিশেষ করে যারা গবেষণামূলক স্টাডি করেন তাদের তো একান্ত প্রয়োজন কিন্তু মাসলা মাসাইলের ক্ষেত্রে যখন যেটা সাবিত হয়ে যাবে তাদের জন্য সানে নজরুলটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় যতটা ইম্পর্টেন্ট সে আয়াতের মফুম বোঝা তো যেমন কোরআনের সুরাগুলোর সানে নজর রয়েছে তেমনি প্রত্যেকটা সুরার আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কারণে আল্লাহ সুবহানা হুয়া তালা কোনো জিনিসকে কোনো জিনিসের উপরে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন যাতে করে সেই জিনিসটাকে কদর করা হয় মূল্যায়ন করা হয় এবং আমাদের সমাজে যেহেতু এক এক ক্যাটাগরির মানুষ আমরা থাকি কেউ গায়ে শক্তি বেশি আছে কারো কম আছে কারো বিবেক খুব দ্রুত ক্যাশ করতে পারে কারো বিবেক অতটা ক্যাশ করতে পারে না কারো স্মরণ শক্তি খুবই দুর্বল তো এই জন্য আল্লাহ সবানা হুয়া তালা প্রত্যেক মানুষকে আলাদা আলাদাভাবে নেকি দেওয়ার জন্যে আলাদা আলাদাভাবে মর্যাদাবান হওয়ার জন্যে কোরআনটাকে তিরিশ ভাগে ভাগ করেছে তিরিশ পাড়ায় আল্লাহ ভাগ করেছে এবং তিন লাইনের সুরা থেকে নিয়ে আল্লাহ দুইশো ছিয়াশি পর্যন্ত সুরা রেখে দিয়েছে এমনও সুরা আছে যেমন সবচেয়ে বড় সুরা কোরআনের কোনটি সুরা আল বাকারা তাতে আয়াত রয়েছে দুইশো ছিয়াশিটি আর সবচেয়ে ছোট সুরাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট সুরা কোনটা সুরা আল কাউসার তাতে আয়াত আছে কয়টি তিনটি আমি একটা জিনিস ফিল করি আপনারা হয়তো এর আগে কখনো এভাবে ফিল করেননি আমাদেরকে বলা হয়েছে এ কোরআন কেন নাজিল করা হয়েছে তিলাবাদ করার জন্য বিশেষ করে এটা নামাজের একটা বড় ভূমিকা রাখে কেরাত যার যতটুকু সাধ্যে 
ক্ষমতা রয়েছে সে ততটুকু কেরাত করবে সালাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সূরাগুলো নাজিল করেছে আমাদেরকে এই সূরা দিয়ে নামাজ পড়ার জন্য সালাত আদায় করার জন্য আপনি একবার ভাবেন তো যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 114 টা সূরা না করে যদি শুধু 14 টা সূরা রাখতো কোরআনে আয়াত আছে কয়টি কি বলতে পারেন 6600 <laughs> বরং কোরআনের শেষ পৃষ্ঠায় আরবি কোরআনের প্রত্যেকটা কোরআনের শেষ দিকে লেখা আছে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে উক্তি রয়েছে কোরআনের আয়াত আছে 6236 টি এবার আপনি মূল কথাতে ফিরে আসেন আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে এই 6236 টা আয়াতকে আল্লাহ মাত্র 14 টা সূরায় রেখে দিতে পারতেন অথবা 10 টা সূরায় রেখে দিতে পারতেন দি আল্লাহ যদি বলতেন যে এক একটা সূরা এক একটা সালাতে পাঠ করতে হবে এবার আপনি বুঝেন এটা আমাদের জন্য কত বড় বোঝা হতো ইভেন বর্তমান যুগেও যে 114 টা সূরা আছে যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেন যে এশার নামাজে সূরা বাকারা পড়তে হবে আমাদের অবস্থা কি হতো আপনি বলেন কিন্তু একবার আপনি ফিল করেন আপনার দয়াময় আল্লাহর দিকে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার ক্ষণে ক্ষণে সালাত রেখেছে শুকরিয়া করবেন দুই রাকাত সালাত পড়েন আপনার কষ্টে আছেন দুই রাকাত সালাত পড়েন তওবা করবেন দুই রাকাত সালাত পড়েন মসজিদে ঢোকেন দুই রাকাত সালাত পড়েন মা বোনদেরকে বলা হয়েছে তারা যখনই ফ্রি থাকবে দুই রাকাত সালাত পড়বে এখন সে দুই রাকাত সালাতের নিয়তে দাঁড়িয়ে আছে আয়াত হচ্ছে 286 বলেন তার চুলার ভাতের অবস্থা কি হবে তার বাচ্চা যদি মানে কান্না কাটি করছে তার কি হবে এই ভাবে আপনি আপনি খুব কষ্টে পতিত হতেন যদি এত লম্বা লম্বা সূরা দিয়ে আপনাকে সালাত আদায় করতে হয় কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার জন্য এত সহজ ব্যবস্থা রেখে দিয়েছে যে বান্দা তোমার জরুরত রয়েছে প্রয়োজন রয়েছে তুমি দুই রাকাত সালাত আদায় করতে চাও তুমি ইখলাস দিয়ে পড়ো তোমার সালাত হয়ে যাবে তুমি সূরা কাউসার দিয়ে পড়ো তোমার সালাত হয়ে যাবে আজকে যত তুফান ঝড় তুফান হয়ে যায় আমাদের সমাজে তাহলে সূরা বাকারা দিয়ে আমাদেরকে সালাত পড়তে হয় না কিন্তু সূরা ইখলাস কাউসার নাসর আসর দিয়ে আপনি সালাত আদায় করতে পারছেন যদিও এই সূরাগুলো পড়েও আমরা অনেকে তৃপ্তি ফিল করি না যদি হুজুর কোন জায়গায় পাঁচটা আয়াত পড়ে দেয় অনেকের চেহারার দিকে তাকানো যায় না ওই মসজিদে হয়তো মুসল্লি কমে যাবে তারাবির সালাত তারাবি কিয়ামুল লাইল আসছে আর কয়েকদিন পরেই এটা নিয়ে কত তর্ক বহস কত কিছু হবে কত রকমের কৌতূহল আপনাদের কিসের ভিত্তিতে অথচ আপনি ইবাদত করবেন আল্লাহকে সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কিন্তু ওই সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ইবাদত করবেন না বিদায় আপনার এত প্রশ্ন আপনি করেন এত তর্ক বহস করেন 8 রাকাত না 20 রাকাত কোন সূরা দিয়ে পড়তে হবে সূরা তারাবি না খতম তারাবি এই সব নিয়ে কল্পনা জল্পনা কারা করে যারা মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে সন্তুষ্টি করার জন্য ইবাদত করে না এটা তাদের কাজ কিন্তু যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য সন্তুষ্ট করার জন্য ইবাদত করবে যারা নাজাতের জন্য করবে তারা সংখ্যা গুনবে না বা তারা সূরা না খতম এটা দেখবে না সে তার সামর্থ্য দেখবে যে একটা লোক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার কতটা ইখলাসের ভিত্তিতে সে ইবাদত করবে কত ঘন্টা করবে কতটা আয়াত পড়বে সে তার ক্ষমতার উপরে ভিত্তি করে সে গ্রহণ করবে ওই ভাবে সে পথ চলবে তার ক্ষমতা আছে এক রাকাতে 100 আয়াত পড়ার তাহলে সে কখন তর্কে জড়াবে না আলা কুল্লি হাল তো কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বড় বড় সূরাও রেখেছে ছোট ছোট সূরাও রেখেছে এই ছোট ছোট সূরাগুলোর মধ্যে এমন সূরা আছে যার পাওয়ার এত আল্লাহ রেখে দিয়েছে যেমন সূরা ইখলাস সূরা ইখলাসের ফজিলত সম্পর্কে কোরআনে যা বলা হয়েছে বা হাদিসে যা বলা হয়েছে তার একটা হাদিস আমি আপনার কাছে উল্লেখ করি যদিও ওই সম্পর্কে আমি কথা বলতে আসিনি তবে বুঝানোর জন্য আপনাকে সেটা বলবো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বলতেছেন আয়া আজিজু আহাদুকুম আয়া ক্রা ফি লাইলাতিন সুলুসাল কোরআন কালু কাইফা ইয়াক্রা উসুলুসাল কোরআন ইয়া রাসূলুল্লাহ বলছেন তোমরা কি অপারো তোমাদের কি সামর্থ্য নেই যে তোমরা প্রতি রাতে 10 পারা করে কোরআন পড়বে আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে প্রতি রাতে 10 পারা কোরআন পড়তে পারে সাহাবীদের যুগও ছিল না তারা বলতেছে কাইফা ইয়াকরা উসুলুসাল কোরআন ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা কি করে সম্ভব বা কি করে এটা সম্ভব হবে যে একটা লোক প্রতি রাতে সে 10 পারা কোরআন পড়বে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন 
قل هو الله احد تعادل ثلث القران الله سبحانه وتعالى সূরা ইখলাস কে 10 পারার সমান করে দিয়েছে তার মানে কোন ব্যক্তি যদি সূরা ইখলাস পড়ে তাহলে 10 পারা কোরআন পড়লে তার যতটা নেকি হতো শুধু একবার সূরা ইখলাস যদি কেউ পড়ে নাই তার আমল নামায় ততটা নেকি অ্যাড হয়ে যাবে এই হাদিসটি মুসলিমে রয়েছে কিতাবুল ফাদাইলুল কোরআনে গিয়ে আপনি পাবেন তারপরের হাদিসের ভাষা হচ্ছে জাল আল্লাহু কুল হু আল্লাহু আহাদ জুজ আম মিন আজজাইল কোরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনটাকে তিনটা ভাগ করেছে সূরা ইখলাসটাকে আল্লাহ এক ভাগের মর্যাদা দান করে দিয়েছে তার মানে কেউ যদি সূরা ইখলাস তিনবার পড়ে কোরআন পুরো কোরআন পড়ার সওয়াব সে পেয়ে যাবে তো এই ভাবে সূরা বাকারার ফজিলত রয়েছে যেই ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয় সেই ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না এই সূরা বাকারা আর আলী ইমরান যেই ব্যক্তি কন্টিনিউ পড়ে এটা তার ব্যক্তিগত আমল তার ঘরে যদি থাকে তাহলে কাল কিয়ামতের মাঠে এই সূরা বাকারা এবং আলী ইমরান মেঘমালা হয়ে তাকে ছায়া করে রাখবে এই কথাগুলো রয়েছে এগুলো সহি সনদে বর্ণিত আবার এমন সূরা সম্পর্কে ফজিলত বর্ণনা করা হয় কিতাবে আপনি পাবেন তাতে বলা হয়েছে কেউ যদি সূরা ইয়াসিন কবরস্থানে গিয়ে পড়ে তাহলে মুদ্দার যে মৃত্যু ব্যক্তির তার আজাব মাফ হয়ে যাবে এমন বর্ণনায় আছে কেউ যদি মুমর্ষ ব্যক্তির সামনে সূরা ইয়াসিন পড়ে তাহলে তার মৃত্যুর যন্ত্রণা আজাব মাফ হয়ে কষ্ট মানে দূর হয়ে যাবে ইয়াসিন সম্পর্কে এমন বহু ফজিলতের কথা রয়েছে কেউ কেউ এটাও বলেছে যে সূরা ইয়াসিন হচ্ছে কোরআনের অন্তর প্রত্যেকটা জিনিসের অন্তর থাকে না তো বলা হয়েছে যে সূরা ইয়াসিন হচ্ছে কোরআনের কাল অথচ হাদিস একটাও সহি নয় সার কথা আপনাকে বলে দেই তার আগে সূরা দোকান সম্পর্কে দুই একটা হাদিস আমি আপনাকে শোনাই তারপরে মূল কথাটা আমি আপনাকে বলবো যে কি বলতে চাচ্ছি এই সূরা দোকান এই সম্পর্কে ও তাফসিরে বেশ কিছু হাদিস নিয়ে আসা হয়েছে যে সূরা দোকান যদি কেউ পড়ে তাহলে সে কি পাবে আল্লাহ সুবানাহ তালার কাছ থেকে তার একটা হাদিস আপনি শুনুন এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু হরাই রাদি আল্লাহ তালান হু তিনি বলছেন কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মানকারা হামিম ও দোখান ফিলাই লাতিন কোনো ব্যক্তি যদি সুরা দোখান কোনো রাতে পড়ে কোনো রাতে যে কোনো রাতে তাহলে তার রেজাল্ট কি আসবাহা ইয়াস্তাগো ফেরু সাবো না আলফা মালাকিন তার সকাল হয় এমন অবস্থায় যে সারা রাত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেস্তা তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থেকেছিল তার মানে কোনো ব্যক্তি যদি রাতে কোনো রাতে যদি সোরা দোখান পড়ে তাহলে সকাল তার হয় এমন অবস্থায় যে তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেস্ত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেছিল সারা রাত বা ওই মুহূর্তে এই হাদিসটি এনেছেন কুরতুবি এবং ইবনে কাসিরও রয়েছে প্রসিদ্ধ কয়েকটা কিতাবের নামে আমি আপনাকে বলবো যাতে করে আপনি বুঝতে পারবেন আপনারা কত বিপদের মধ্যে আসেন এই বর্ণনাগুলো আমি এই জন্য নোট করেছি যাতে আপনাকে শিক্ষার মান বা শিক্ষার গুরুত্ব কত যাতে আজকে সেটা এখান থেকে ফিল করতে পারেন আপনি যে আপনাকে যে শিক্ষা অর্জন করতে হবে হুজুরদের ভরসায় হুজুরদের কথা অনুযায়ী যে ডিপেন্ড ডিপেন্ডেন্ট হলে আপনি যদি মসজিদের ইমামের ভরসায় যদি চলতে থাকেন আপনি নাজাত নাও পেতে পারেন আমাদের আমাদের দ্বারা বা হুজুরদের দ্বারা বা ব্যক্তিদের দ্বারা যে কত ভুল হয় এই জন্য আপনাকে উচিত যদি আপনি নাজাত চান যদি আপনি বাঁচতে চান তাহলে কিছুটা পড়ালেখা আপনাকেও করতে হবে অন্তত পক্ষে মৌলিক জ্ঞান আপনাকে অর্জন করতে হবে একটু চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে শুধু অন্ধভাবে কারো অনু মানে তাকলিদ করা যাবে না অনুকরণ করা যাবে না সে যত বড় আল্লামাই হোক না কেন আপনাকেও কিছুটা তার কথার জাস্টিফাই করতে হবে দেখেন এই হাদিসের রেজাল্ট কি এই হাদিসটি ইমাম কুরতুবি তার তফসিরে কুরতুবিতে এনেছেন এবং ইবনে কাসিরও এনেছেন এই দুইটাই তফসির কিন্তু একজন একটা হক আদায় করেছে ইমাম ইবন কাসের হাদিসটিকে নিয়ে এসে সে হাদিসটিকে কোথেকে গ্রহণ করেছে তার হুকুম কি ওই কথাটা সহ তিনি বর্ণনা করেছেন যে কাজটা ইমাম কুরতুবি করেনি কারণ ইমাম কুরতুবি ইমাম ইবনে কাসিরের আগের যুগের লোক তো ইমাম কুরতুবি হাদিসটাকে নিয়ে এসেছে সে এই কথাটা পর্যন্ত উল্লেখ করেনি যে হাদিসটা কোথেকে সে নিয়েছে কার কাছ থেকে নিয়েছে তিনি যে সানাদ উল্লেখ করেছে সেখানে ওই হাদিসের কিতাব নাই তিনি হয়তো কোনো সূত্র থেকে সে হাদিসটাকে নিয়েছে এই হাদিসটি আমি ওখান থেকে নিয়ে মক্তব্যে সামেল একটা সফটওয়্যার রয়েছে তাতে সার্চ করে দেখলাম হাদিসটি তিরমিজিতে রয়েছে এবং তিরমিজি তার তিরমিজিতে বিয়াল্লিশ নাম্বার পর্ব ফাদাইলুল কোরআন কোরআনের ফজিলতের অধ্যায়ে তিনি উল্লেখ করেছেন এটা হচ্ছে তিরমিজির বিয়াল্লিশ নাম্বার পর্বে তার আট নাম্বার পরিচ্ছেদে আপনি যান হাদিস হচ্ছে টু ট্রিপল এইট দুই হাজার আটশো অষ্টাশি নাম্বার হাদিস এটি ইমাম তিরমিজ এটা কুট করে বলছেন এই হাদিস সম্পর্কে আমি আমার ওস্তাদ মোহাম্মদ 
জানেন মোহাম্মদ কার নাম ইমাম বুখারির নাম ইমাম বুখারির নাম কি তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সুবহান আল্লাহ ইমাম বুখারির সাথে রাসুল্লাহ সাল্লামের নামের খুব চমৎকার মিল আছে আপনি জানেন সেটা কিভাবে ইমাম বুখারির নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আমাদের রাসুল সাল্লামের নাম কি মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের নাসল জানেন তার নাসল কার থেকে আসছে একবার তার পূর্বপুরুষের নাম বলেন তো তার পূর্বপুরুষের নাম কি কোন রাসুলের নাসল থেকে রাসুল সাল্লামের জন্ম তার নাম হচ্ছে ইসমাইল আলহি সাল্লাম কারণ ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের বংশ ধরত রাসুল্লাহ সাল্লাম তার দুই ছেলে থেকে দুইটা জাতি দুই দিকে ভাগ হয়ে গেছে একটা হচ্ছে বনি ইসরাইল যেটা রাস ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের এক ছেলে থেকে হয়েছে আর ইসমাইল আলাহ ইসলাম থেকে আল্লাহ কোনো নবী রাসুল সৃষ্টি করেনি কেবলমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তো এই ইসমাইল আলাহ ইসাল্লাম পর্যন্ত রাসুল্লাহ সাল্লামের সূত্র তো রাসুল্লাহ সাল্লামের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ তার পিতা হচ্ছে ইসমাইল আর তার পিতা হচ্ছে ইব্রাহিম ইমাম বুখারির নাম তো ওইরকম ইমাম বুখারির নাম মোহাম্মদ তার পিতার নাম ছিল ইসমাইল এবং তার দাদার নাম ছিল ইব্রাহিম মানুষ যখন সৎ লোক হয় আর দূরদর্শিতা যদি হয় তাহলে দেখেন তারা এই ধরনের নামকে চুজ করে তার দাদা সম্ভবত এত ভালো একটা সৎ লোক ছিল বা বিচক্ষণ লোক ছিল সে চেয়েছে যে আমার জেনারেশন এমন হোক আল্লাহ তার বরকতটা ওইভাবেই দিয়েছে তার নাম যেমন ইব্রাহিম তা তিনি তার ছেলেকে কারণ এই কাজটা বাবাই করেছে যার নাম ইব্রাহিম তিনিই করেছে বা তার পিতা হয়তো এ প্ল্যান করে রেখেছে যে আমার নাসাল এরকম হবে আমি আমার ছেলের নাম রাখব ইব্রাহিম ওকে বলবো ওর ছেলের নাম যেন রাখে ও ইসমাইল ওকে বলবো ওর ছেলের নাম যেন রাখে মোহাম্মদ আল্লাহ এই বরকতের গুণে সুবহান আল্লাহ এমন এক সন্তান করে দিয়েছে মোহাম্মদ মোহাম্মদকে রহমাহুল্লাহকে সারা বিশ্বে যাকে ইমাম বুখারি হিসাবে চিনে তা নামের এই বরকতগুলো আপনি নিতে পারেন এই ক্ষেত্রে ভালো সেন্সে ভালো নাম রাখবেন যাতে করে আপনি একজন ভালো আলেমকে টার্গেট করেন একজন নবীকে টার্গেট করেন যা আমার সন্তানের তার সন্তান যেন এরকম চরিত্রবান হয় আর আল্লাহ সুবানাহ তালার কাছে চাইতে তো কোনো দোষ নেই আপনি চান যেমন রাসুল্লাহ সাল্লাম তার ছেলের নাম রেখেছিলেন ইব্রাহিম তার মানে ইব্রাহিম বড় একটা ব্যক্তিত্ব তো এই ইমাম বোখারি রাহমাহুল্লাহ ইমাম তিরমিজি বলছেন আমি ইমাম বুখারিকে বলতে শুনেছি এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে তিনি বলছেন এই হাদিসের সনদে এমন এক ব্যক্তি আছে তার নাম হচ্ছে ওমার ইবন আব আবি খাইসাম এই ওমর ইবন আবি খাইসাম এই লোকটি কোন এক পাপে জড়িত তার মানে সে হাদিস জাল করায় দোষে দূষিত তো যার কারণে ইমাম বুখারি বলছেন হোয়া মুনকারুল হাদিস এই ব্যক্তির কোনো হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এ হচ্ছে মুনকারুল হাদিস এমাম তিরমিজি ওই কথাটা তার হাদিসের নিচে লিখে দিয়েছেন যে এই ব্যক্তির হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এ কথাটা লিখা আছে হাদিসের নিচে সুবহান আল্লাহ তারপরেও মহাদিসগণ বা মুফাসিরগণ সে হাদিসকে কেন উল্লেখ করেছে আসলে এটা আমাদের বুঝে আসে না যদি হতো সতর্ক করার জন্যে তাহলে সে লিখত হয়ে হুকুমটা যে হাদিস দুর্বল নেওয়া যাবে না বা অমুক রেওয়ায় থেকে এসেছে তার বর্ণনাকারী হচ্ছে দুর্বল প্রায় হাদিসের কিতাবগুলোতে তার হুকুম কোনো না কোনোভাবে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তফসিরগুলোর মধ্যে যারা তফসির করে যারা মুফাসির হয় তারা তাদের বিবেকটাকে তাদের লাগামটাকে এত দূর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে যা ইচ্ছা তাই তারা গ্রহণ করেছে কেউ তো গ্রহণ করেছে যে এই মর্মে কত কি কথা আছে ওটা জাস্ট আপনার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আর কেউ কেন করেছে আমাদের জানা নাই আল্লাহ সুবানা হুয়া তালা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করুক এটি আমরা চাই কারণ তাদের দ্বারা এই ভুল ত্রুটিগুলো হয়েছে বরং কিছু কিছু তফসিরের মধ্যে এমন এমন কথাবার্তা রয়েছে যেই কথাগুলো আজকে আমাদের আলেমগণ পরবর্তী যুগের সৎলোকেরা খুব সূক্ষ্মভাবে যাচাই বাছাই করে জাতির কাছে পেশ করে দিচ্ছে যে তাফসিরের সব কথা আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না তাফসিরের সব কথা যদি গ্রহণ করেন আপনাকে অনেক সময় উলঙ্গ বানিয়ে ছেড়ে দেবে তাফসির এমন কথা আছে আপনি সেই তাফসির থেকে গ্রহণ করলে আপনাকে জঙ্গলে চলে যেতে হবে এই দলিলের ভিত্তিতে যদি আপনি ওখান থেকে দলিল গ্রহণ করেন তাফসিরের মধ্যে যে সব কথাবার্তা আছে আজকে আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর লোক তাফসিরে সেগুলো থাকার কারণে ওখান থেকে হুকুম গ্রহণ করেনি তাফসিরে হাদিস হিসেবে পেশ করে দেওয়া হয়েছে সে তার উপরে আমল করা শুরু করে দিয়েছে তাহলে এই দোকান সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি হাদিস কুট করেছে এবং তিনি হুকুম লাগিয়ে গেছেন আমার কাছে এই হাদিসটা হচ্ছে গরিব অপরিচিত হাদিস এবং তিনি ইমাম বুখারি রাহমাহুল্লার উক্তি পর্যন্ত কুট করেছেন যে এই হাদিসটা গ্রহণযোগ্য নয় এই হাদিসের পেছনে মুনকার মুনকার লোক রয়েছে তার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করা যাবে না ইমাম নাসরুদ্দিন আলবানি সেটাকে আরও তাহাকে করে দেখছেন হাদিস শুধু জয়ফ হয়ে নয় হাদিস মুন মুন হাদিস হচ্ছে মৌদু হাদিস জাল তাহলে তিরমিজিতে এই হাদিসটা হচ্ছে জাল যেটা সোরা দোকানের তফসিরে 
আনা হয়েছে যে কেউ যদি রাতে সোরা দোকান পরে তাহলে সারা রাত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেস্তা ক্ষমা তলব করতে থাকে আর দিনের বেলায় সে ক্ষমা পেয়ে উপনীত হয় তাহলে দেখেন হাদিসে আছে এখন হাদিসে থাকলেই যদি আমল করা হতো তাহলে আজকে আমাদের সমাজের চিত্রটা আপনি দেখেন তারা তো এই কথাই বলে হাদিস কে আবার জয়ীফ হয় রাসুল ইসলামের হাদিস কে আবার জাল হয় রাসুল ইসলামের হাদিস কে আবার দুর্বল হয় নাকি এই জন্য তারা জয়ী কোনো আমল করছে তাদের প্রত্যেকটা আমলের পেছনে কোনো না কোনো সূত্র অবশ্যই পাবেন কিন্তু দেখার বিষয় হচ্ছে সেই সূত্রটা কি গ্রহণযোগ্য না গ্রহণযোগ্য নয় এই কাজটা শুধু তারা করে না যে কাজটা আমাদের ওলামাগন বা সালফে সালিহিন যারা যারা মদিনার সিলেবাসে আছে যে যারা সঠিক মানহাজের উপরে আছে কোরআন সুন্নায় যাদের আদর্শ তারা কেবল এই সূত্রটাকে গ্রহণ করেছে যে আমরা হাদিস পেলেই ওটার উপর আমল করব না জাতির কাছে প্রচার করব না আমরা এর হুকুম পর্যন্ত জানার চেষ্টা করব এবং সর্বোচ্চ তাহাকিক আমাদের নজরে যা আসে আমাদেরকে আল্লাহ যতটা ক্ষমতা দিয়েছে আমরা সেটা প্রয়োগ করব আর তারা রাত দিন মেহনত করে যাচ্ছে আপনি হয়তো ঘরে বসে খবর রাখেন না সৌদি আরবের ওলামা পরিষদ বা সৌদি আরবে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে বা বিশ্বের এমন এমন প্রান্ত থেকে তারা এসে জড়ো হয়েছে তারা এই জাতিকে হক কথা প্রচার করায় দলবদ্ধ ঐক্যবদ্ধতা গ্রহণ করেছে এবং তারা অন্তর থেকে এই কাজ করে যাচ্ছে তারা একটা সফটওয়্যার তৈরি করেছে মক্তব্যের সামেলা পৃথিবীর যেই প্রান্তে যেই হাদিসের কিতাব লিখেছে তারা সেই সফটওয়্যারের মধ্যে সেই কিতাবগুলোকে জড়ো করার চেষ্টা করেছে এই পর্যন্ত তারা তিরিশ হাজার কিতাবকে জড়ো করতে সাকসেস হয়েছে তিরিশ হাজার কিতাব যদি আপনি এই ঘরটার মধ্যে তিরিশ হাজার কিতাব যদি জায়গা দিতে ইচ্ছা পোষণ করেন জায়গা হবে না তারা একটা সফটওয়্যারের মধ্যে সেই হাদিসের কিতাবগুলো তাফসিরের কিতাবগুলো ফিখের কিতাবগুলো যত রকমের কথা আছে যেটা পূর্বসূত্র থেকে আসছে তারা সবগুলো কথাকে সেখানে একেবারে আপনার হকের সাথে একবার আমানতের সাথে সেখানে তুলে ধরেছে সেখানে আপনি যখন খুঁজেন তখন পেয়ে যাবেন এই হাদিসগুলোর হুকুম কি যে কেউ বলেছে সহি কেউ বলেছে দুর্বল কেউ বলেছে মৌজু কেউ বলেছে আরও কিছু সব কথা এই সফটওয়্যারের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন কিতাবে সহজে আপনি পেয়ে যেতে পারছেন সেখান থেকে উল্লেখ করা এই হাদিসটি যে ইমাম কুরতুবি তিনি পেশ করেছেন বিনা কোনো তাহাকে কে কিন্তু ইমাম ইবন কাসির রাহমাহুল্লাহ আল্লাহ তার উপরে রহম করুক যাজায় খায়ের দান করুক তিনি হাদিসটিকে উল্লেখ করে বলেছেন যে হাদিসটা হচ্ছে দুর্বল আমল করা যাবে না তৃতীয়ত এই হাদিসটি মিশকাতও রয়েছে কিন্তু ইমাম মিশকাত যিনি লিখেছেন তিনি কোনো হুকুম লাগাইনি তিনি ঢালাওভাবে এমন কিছু হাদিস উল্লেখ করেছে তার মধ্যে সহিও আছে জয়ফও আছে এবং তার মধ্যে মৌজু হাজিত মৌজু জাল হাদিসও মিশকাতে রয়েছে কিন্তু মিশকাতের বলিয়ম যেহেতু এত বড় আমাদের সমাজের মাদ্রাসায় যারা মিশকাত পড়ুয়া আলেম হয়েছে তারা এটাকে ফখর করে মানে গর্ববোধ করে সে হাদিস মিশকাত থেকে কুট করে আপনাকে শুনিয়ে দেবে আর যদি আপনি বলেন হাদিস সহি না তো তারা শরীরে আগুন ধরে যায় তাহলে আমরা এতদিন কী পড়ালেখা করলাম ডালের পানি খেয়ে এত কষ্ট করে দীর্ঘ সতেরো বছর বিশ বছর লাগে এক একজন পড়ালেখা করেছি অথচ তাদেরকে এই শিক্ষাটাই দেওয়া হয় না মিশকাতে যেহেতু হুকুম লাগানো নাই তাই তারা হাদিস হিসাবে পেয়েছে আমল করা শুরু করে দিয়েছে ওগুলোই শিখেছে কিন্তু নাসিরুদ্দিন আলবানি আল্লাহ তার উপরে রহম করুক তিনি ওই সমস্ত হাদিসগুলো খোঁজ করেছে যে ইমাম মিশকাত যিনি লিখেছেন মিশকাতের মুসান্নেফ যিনি রাইটার তিনি হাদিসটা কোথা থেকে নিয়েছেন সে সেই কিতাবগুলোকে মোতালা করেছে সেই কিতাব থেকে হাদিস কোট করেছে এবং খুঁজে দেখেছে সেই সূত্রটা কোন পর্যায়ের এবং তিনি মিশকাতকেও তাহাকে করেছে মিশকাতের মধ্যে যেগুলো জাল জয়ীফ হাদিস আছে সেগুলোকে তিনি পৃথক করে জাতির কাছে পেশ করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এটা আপনার আমার জন্য কত বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার যে যে কাজটা আমাদের দ্বারা পসিবল ছিল না আল্লাহ কাউকে না কাউকে দিয়ে সে কাজগুলো আমাদেরকে করিয়েছে নাসরুদ্দিন আলবানি সেই ক্ষেত্রে যাজায় খায়ের পাওয়ার যোগ্য আমাদের দোয়া পাওয়ার যোগ্য কিন্তু সেই নাসরুদ্দিন আলবানিকে এই মাদ্রাসায় পড়ুয়া যারা তারা এখন গালি দেয় যে নতুন নতুন যুগে এসে তারা রাসুল ইসলামের হাদিসকেই বাতিল করে দিতে চাচ্ছে অথচ সে যে খ্যাতমত্তা করেছে এটা যদি কেউ অন্তর থেকে একবার ফিল করে তাহলে তার উপরে দশবার দোয়া করা তার উপরে কর্তব্য দাঁড়াবে যে আল্লাহর কাছে আমি তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে রহম করে এতটা খ্যাতমত সে করেছে এব এইভাবে যে আমরা আজকে বক্তব্য দিচ্ছি দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আপনারা আমাদেরকে যথেষ্ট সম্মান করেন কিন্তু এই সমস্ত সম্মানের হক রাখে প্রত্যেকটা মহাদ্দিস যারা রাসুল ইসলামের হাদিসগুলোকে তাদের বিভিন্ন জায়গায় সফর করে জমা করে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে এই মর্যাদা কেবল তারা রাখে 
কিন্তু তাদের নামগুলো পর্যন্ত আমরা সম্মানের সাথে নিতে জানি না তাদের সম্পর্কে তাদের নেকির জন্য আমরা দান সাতকা করব দূরের কথা তাদের নাম আমরা মসজিদ বানাবো তাদের নামে আমরা লাইব্রেরি করব এগুলো আমরা কিছু করি না কিন্তু তাদের কাছ থেকে শুধু আমরা নিয়েই যাচ্ছি আজ পর্যন্ত তারা তাদেরকে আমরা কিছু দিতেই পারলাম না না শুধু তাদের কাছ থেকে শুধু আমরা নিয়েই যাচ্ছি উপরন্ত বসে বসে আমরা তাদের সম্পর্কে সমালোচনা করি উমুকে এটা উমুকে এটা উনি গাড়িতে কেন চড়ে এত টাকা কেন নেয় উনি এটা কেন খায় না ওটা কেন খায় বিভিন্ন মন্তব্য দেখেন আমাদের মধ্যে ঘুরপাক খায় কিন্তু আপনি জানেন না যে আপনাদের আলেম যারা আমাদের আলেম যারা তারা যদি আল্লাহ যদি তাদেরকে এই মেহনতকে কবুল না করতেন তারা যদি মেহনত করে আমাদেরকে এই সই জয়েবকে পৃথক করে না দিতেন আমরা ওই আপনি যাকে গুমরা বলছেন মুশরেক বলছেন আমরা ওই জাতিতে পরিণত হতাম আপনাকে দেখেন আজকে আপনি সুন্নতি বলে দাবি করেন আপনি আহলে সুন্নত জামাতের লোক বলে দাবি করেন আপনি বলছেন যে আমি আহলে হাদিসের লোক কিসের ভিত্তিতে আপনি হলেন এরকম আপনাদের আলেমদের কারণে কারণ তারা আপনাদেরকে সেই গাইডলাইন করেছে যা মানার পরে আপনি সই আকিদা পেয়েছেন সেই মান হাজার উপরে আপনি আছেন কিন্তু তাদেরকে কদর করি না আমরা তাল্লা সুবাহান আহ তালা আমাদেরকে হক বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুক তো এই হাদিসটি মিশকাতেও এনেছে কিন্তু কোনো হুকুম লাগায়নি কিন্তু পরবর্তী নাসরুদ্দিন আলবানি সেটা হুকুম লাগিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে হাদিস সহি নয় এইভাবে আরও কয়েকটি হাদিস রয়েছে আরেকটি হাদিস আমি আপনার কাছে কোট করি যে হাদিসটি হাসান আপনি জান হাসানকে হাসান আল বসরি তার নাম দিয়ে কোট করা হয়েছে যে আনিল হাসান আনাবি হরাই রাতা হাসান রদিল্লাহ হাসান রাহেমাহুল্লাহ আবু হরাইরা রদিল্লাহ তালাহ থেকে কোট করছেন তিনি বলছেন আনিল নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কালা মানকারা সৌরাতুদ্দ খান লাইলাতাল জুমাতি আউ ইউমিল জুমা রাতে অথবা জুমার দিনে যে কোনো সময় যদি করে তার সম্পর্কে দুইটা ফজিলতের কথা বলা হয়েছে দুইটা হাদিসে একটা হাদিসে বলা হয়েছে যেই ব্যক্তি জুমার দিনের রাতে যদি কেউ এই সোরা দোখান পরে তাহলে আল্লাহ সুবানাহ তালা তাকে কি জাজা দেবেন মা গফুর আল্লাহ আল্লাহ সুবানাহ তালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন এই হাদিসটি কোট করেছে এটা অতির মিজিতে রয়েছে এবং এই হাদিসটি আপনি পাবেন মুসান্নাফ ইবনে আবি আলা মুসান্নাফ আবি আলাতে রয়েছে হাদিস নাম্বার হচ্ছে ছয় হাজার দুইশো বত্রিশ মানে বাষট্টি বত্রিশে হাদিসটি আবু ইয়ালা এনেছেন এই হাদিসের সনদ হচ্ছে দুর্বল নাসরুদ্দিন আলবানি এটাকেও তাহাকে করে দেখেছেন যে এর সনদে নাসরুদ্দিন আলবানি রাহমাহুল্লাহ তিনি নিজে তার মতটাকে পেশ করেনি তিনি বলছেন এর হুকুম লাগিয়েছে হোসাইন আস সোলাইম হোসাইন আস সোলাইম নামের এক তাবি বা তাবা তাবি বা পরবর্তী যুগের ইমাম তিনি বলেছেন ইসনাদুন দায়ফ এ হাদিসের সানাদ হচ্ছে দায়ফ এই কথাগুলো একটু ধৈর্য ধারণ করে আপনি শোনেন কেন আমি বলছি এটা রহস্য আছে আমি এক দু একটা হাদিস পড়ি তারপর আমি আপনাকে বলি এই হাদিসটি তারগিব আর তারহিব একটা হাদিসের কিতাব রয়েছে সংকলন কিতাব তারগিব আর তারহিব ইমাম নাসরুদ্দিন আলবানি সেই কিতাবেও হাত দিয়েছে এবং সেই কিতাবের মধ্যে যেগুলো সহি তার আলাদা একটা কিতাব তিনি ছাপিয়েছে যার নাম হচ্ছে সহি আর তারগিব আর তারহিব আর যেগুলো জয়ীব দুর্বল সেটাকে আলাদা একটা কিতাবে ছাপিয়েছে সেই কিতাবের নাম দিয়েছেন জয়ীফ আর তারগিব ও তারহিব জয়ীব তারগিব ও তারহিব মানে যেই হাদিসগুলোর মধ্যে আপনাকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং অন্তরকে নরম করার হাদিসগুলো পেশ করা হয়েছে ওই বর্ণনাগুলো যেগুলো জয়ীফ দুর্বল সেগুলোকে তিনি আলাদা করেছেন ওই দুর্বল কিতাবের মধ্যে আপনি এই হাদিসটা পাবেন যে হাদিসে বলা হয়েছে কেউ যদি জুমার দিনের রাতে জুমার রাতে যদি সোরা দোকান পরে তাহলে মাগফুর আল্লাহ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবে সে মানে ক্ষমা হয়েই গেল একবারে এই হাদিসটি মারিফুল কোরআনে নিয়ে আসা হয়েছে মারিফুল কোরআনে মারিফুল কোরআন যে তফসির রয়েছে এই হাদিসটিকে সেখানে কোট করেছেন তার দলিল আবু ইয়ালা নয় কারণ তার কাছে সে সফটওয়্যার পৌঁছেনি যে সে মূল কিতাবকে খুঁজে বের করার ক্ষমতা রাখে সে কোট করেছে সে কোত থেকে নিয়েছে হাদিসটা তিনি নিয়েছেন কুর্তুবি থেকে ইমাম কুর্তুবি যে তার তাফসির রয়েছে কুর্তুবি সে মারে ফুল কোরআন কুর্তুবি থেকে কোট করেছে আর ইমাম কুর্তুবি যেহেতু হাদিসের কোনো রকমের সানাদ উল্লেখ করেনি ইমাম কুর্তুবি কোত থেকে হাদিস নিয়েছে তাও উল্লেখ করেনি তাই মারে ফুল কোরআন উনি জানে না হাদিসটা কোথায় আছে উনি কোট করে দিয়েছে কুর্তুবি থেকে অথচ হাদিস হচ্ছে দুর্বল আর হাদিসটি রয়েছে আবু ইয়াদ মক্তব্য সামেল আমার কাছে যেটা আছে তাতে তেরো হাজার কিতাবে আছে ওই তেরো হাজার কিতাবের মধ্যে শুধুমাত্র এই একটা কিতাবে আমি হাদিসটা খুঁজে পেয়েছি যেটা হচ্ছে আবু ইয়ালা যে নাম্বারটা আমি আপনাকে বললাম বাষট্টি বত্রিশ এই জন্য আমি বললাম যে মারেফুল কোরআন আমাদের অনেকের ঘরে আছে আমাদের আরেক সমাজ তারা এই কিতাবটাকে ফলো করে তারা মাঝহারি ফলো করে তারা তাবারি ফলো করে তারা ফলো করে ফিজিলালিল কোরআন এই সব তফসিরের মধ্যে হাদিস তো নিয়ে আনা হয়েছে কিন্তু তার তাহাকি করা হয়নি কেবলমাত্র তফসিরের মধ্যে যেটা লেটেস্ট যারা তাফসির করেছে তার মধ্যে ইবনে কাসির 
রহমাহুল্লাহ তিনি চেষ্টা করেছে যে হাদিসগুলো তিনি কোট করেছেন তার অধিকাংশগুলোর মধ্যে আপনি হুকুম পেয়ে যাবেন অন্তত পক্ষে এটা পাবেন যে হাদিসটা কোথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু অন্য অন্য তাফসীরে সেই কথাগুলোকে বর্ণনা করা হয়নি এটা বললাম আমি এই জন্য এরকম এর চারটি হাদিস আমার সামনে আছে সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি আপনাকে বলে দেই একটা সার কথা আমার নলেজে যেটা এ পর্যন্ত আমি তথ্য পেয়েছি বড়দের তারা যেটা কোরআন হাদিসকে রিচার্জ করে তারা তাদের এলমের ভিত্তিতে যত দূর পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পেরেছে তাদের একটা সার কথা হলো আজকে দুইটা সুরা সম্পর্কে আপনাকে হুকুম লাগিয়ে যাই ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আরও কিছু তথ্য জোগাড় হলে ওগুলো বলবো সুরা ইয়াসিন এবং এ সুরা দোহান যেহেতু দোহান নিয়ে আমি এক সপ্তাহে স্টাডি করেছি সার্চ করেছি তাতে একটা রেজাল্ট বেরিয়েছে সুরা দোহান সম্পর্কে এবং সুরা ইয়াসিন সম্পর্কে কোনো একটা ফজিলতের হাদিস সহি পর্যায়ে নেই তার মানে আপনি আজকে আপনার কানকে খারাপ করে শোনেন সুরা ইয়াসিন সম্পর্কে সুরা ইয়াসিন সম্পর্কে যে কোনো কিতাবে যদি কোনো ফজিলতের হাদিস আপনি দেখেন যে সুরা ইয়াসিন সন্ধ্যায় পড়লে এই নেকি রাতে পড়লে এই নেকি অমুক রাতে পড়লে এই নেকি কবরস্থানে পড়লে এই নেকি মুদ্দার সামনে পড়লে এই নেকি বা এটা হবে ওটা হবে একটা হাদিস ও সহি না সার কথা একবার আমভাবে আপনি জেনে নেন এটা আমাদের বড়দের তাহাকিক যারা খুব চিন্তা ভাবনা করে গবেষণা করে এল্লা মাসা আল্লাহ তবে আল্লাহ যদি চায় কোনো কিতাবে যদি থেকে থাকে আমাদের হাতে এখন পর্যন্ত পৌঁছেনি যদি থেকে থাকে আসমানের নিচে ইনশাল্লাহ সেটাও প্রুফ হয়ে যাবে কারণ সেই খ্যাতম তারা করেই যাচ্ছে তাদের তো হাকিক হচ্ছে ইয়াসিন সম্পর্কে এবং সুরা দোহাম সম্পর্কে একটা হাদিস ও সহি বলে কেউ প্রমাণ দেখাতে পারবে না প্রমাণ পাওয়া যায়নি এটা হচ্ছে সার কথা আমি আপনাকে বললাম এবার মূল তফসিরে ফিরে আসি যেখানে ফজিলতের মধ্যেই এত ভেজাল এবার আপনি বুঝেন যে ভিতরে কি থাকতে পারে ওটা জাস্ট আমি আপনাকে টাচ দিলাম এবার আসুন মূল সুরার দিকে এই সুরাটি শুরু হয়েছে হরফে মোকাত্তা আদ দিয়ে মানে বিচ্ছিন্ন অক্ষর দিয়ে যেমন আল্লাহ সুবানাহ তালা কোরআনে বেশ কিছু সুরা রয়েছে যেগুলো শুরু করেছেন যেমন সুরা বাকারা শুরু হয়েছে আলিফ লাম মিম সুরা আলি ইমরানও তাই শুরু হয়েছে আলিফ লাম মিম সুরা লোকমানও তাই আলিফ লাম মিম সুরা সেজদাতেও তাই এভাবে তিনটা অক্ষর আছে আল্লাহ সুবানাহ তালার সুন্না হচ্ছে তিনি এইভাবে কথা বলেন কোরআনের প্রায় একশো ছাব্বিশটা সুরার একশো চোদ্দোটা সুরার মাঝে ছাব্বিশটা সুরাই রয়েছে যেই সুরাগুলো শুরু হয়েছে এ হরফে মোকাত্তা আদ দিয়ে মানে বিচ্ছিন্ন অক্ষর দিয়ে এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো এক থেকে নিয়ে পাঁচটা পর্যন্ত অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে তার তাহাকে কে ওলামাগুন বলেছেন যেহেতু আরবের জুমলা এক থেকে নিয়ে পাঁচটা অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছয় অক্ষর বিশিষ্ট কোনো শব্দ হয় না আরবিতে এক্সেপশনাল যদি থেকে থাকে সেটা ভিন্ন সাধারণত হয় না তাদের সম্পূর্ণ সেন্টেন্স ওই পাঁচ অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায় আর আল্লাহ সোবানাহ তালা হরফে মোকাত্তা আদগুলোকে এই পাঁচটা অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে ছয় অক্ষর ব্যবহার করেনি কোথাও যেমন একটা অক্ষর দিয়ে সুরা রয়েছে যেমন সুরা কফ সুরা পঞ্চাশ নম্বর সুরা এটা এই সুরা কফ আল্লাহ শুরু করেছেন কফ কফ দিয়ে একটা সুরা রয়েছে সুরা সদ আটত্রিশ নম্বর সুরা এই সুরাটা শুরু হয়েছে শুধুমাত্র একটা অক্ষর দিয়ে সুরা যে নাম ওই নামকরণ করা হয়েছে সেই একটা অক্ষরকে কেন্দ্র করে সদ সদ দিয়ে শুরু হয়েছে আরেকটি সুরাতে পাবেন একটা অক্ষর সেটা হচ্ছে সুরা কলম সিক্সটি সেভেন সুরা মুলকের পরের সুরা যেটা সিক্সটি এইট মানে আটষট্টি নাম্বার সুরা ওখানে আল্লাহ বলছেন নুন ওল কালামি ওয়ামায়ুন তারপরে এইভাবে কোরআন শুরু হয়েছে তেমনি তিনটা দুইটা অক্ষরে আছে যেমন সুরা এই হাদিদ এই যেটা সুরা দোহান আজকে আমরা আপনার কাছে পেশ করব এটা দুইটা অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে আল্লাহ বলছেন হামি এভাবে কোরআনের একাধিক সুরাতে এই দুইটা অক্ষরে অক্ষর রয়েছে সর্বোচ্চ পাঁচটা পাঁচটা অক্ষর আপনি কোথায় পাবেন দুইটা সুরা আমি যতটা জানি দুইটা সুরার মধ্যে পাঁচটা অক্ষর রয়েছে তার একটা হচ্ছে সুরা মারিয়াম আর একটা হচ্ছে সুরা বিয়াল্লিশ নম্বর সুরা সুরা বিয়াল্লিশ নম্বর সুরা কি সুরা সোয়ারানা সোয়ারা হচ্ছে ছাব্বিশ আর বিয়াল্লিশ নম্বর সুরাটা হচ্ছে সুরা সুরা এই বিয়াল্লিশ নম্বর আর উনিশ নম্বর সুরা এই দুইটা সুরাতে আল্লাহ পাঁচটা করে অক্ষর ইউজ করেছে যেমন মরি আমি আল্লাহ বলছেন কাফ হায়ন সদ আর সুরাতে আল্লাহ সোবানাহ তালা বলছেন হামিম আইন সিন কফ বাহা যে কোনো একটা কফ আছে আইন সিন কফ এই পাঁচটা অক্ষর রয়েছে সুরা সুরার মধ্যে 
तेई भावे आल्ला सुभाना हुआ तलार सुन्नत होच्छे तीनी हर्फे मुकातात दिये आयत शुरू कोरे छेन एई शम्पर किजद आरो डिटेल्स आपने जानते चान तली इबने का सिरेर सुरा बाकार अर तपसिर पोरें शेकाने तीनी बिस्तरी तालो चुना कोरे छे सुरा हर्फे मुकातात � किचु आयत अच्छे, अल्लाह सुबाना हुआ तला शे आयतेर औरतों की प्रकीतो औरतों अल्लाह सुबाना हुआ तला शायद मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाना ही नहीं। ये अक्खर ज्ञान की होगे, ये औरतों की होगे, अल्लाह शायद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाना ही नहीं। तर शे कोशलर उद्देश्य होते हैं अल्लाह दी अल्लाह एगुलु दिए परीक्षा करते चाहे जे कारण तोर में दे रोग आते कारण तोर बकरो कारण तोरे बेधियाँ थे तादर क्या अल्लाह परीक्षा करते चाहे ये जन अल्लाह सुबाना हुआ तला कुराने दूरो को मेरा आयत रखे थे अल्लाह निजे बोले थे को था अल्लाह बोलते हैं कुराने करी मेरे मुद्दा में दूर को मेरा आयत रखे थी, एक रो को मेरा आयत रखे थी मुताशाबी हाथ जिगुलो औरतों में का उके जाना ही नहीं, बाव इस पोस्टो अल्लाह बोलते हैं ज़ादर अंतरेर मुद्दे बकरोता आते हैं, तारा एक बोल शे आयत नहीं है घटा घटी कर दे, तारा इसे केवल मा� هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اكتم ترايت. الله سبحانه وتعالى سورة علي من الشات نمبر آية بول تين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. अल्लाह बोलते हैं तीन ही शेष होता जे अल्लाह तुम्हारे ऊपर एक कुरान नज़िल करे छे शे कुराने के मध्य इस पोस्ट आयत रोये छे अल्लाह बोलते हैं ऐटे ही होते कुरान नज़िल हवार मूल कारण शे इस पोस्ट आयत गुल अल्लाह बोलते हैं ऐटे ही होते मूल कुराने वह मुताशाबिहात अर्थाते किचु इस पोस्ट आयत � इतना बोलर पर अल्लाह बोलते हैं फ़ाम्मल लज़ीना फ़ी कुलू बिहम मरा फ़ाम्मल लज़ीना फ़ी कुलू बिहम ज़ाइगुन जर अंतरे बकरता रहे थे कुलू बिहम ज़ाइगुन फ़ायत तबियुन अमात शाबा हमें शे क्या बोल वो इस पोस्ट आयतर दिखे झोक बे क्या नो फितना करार जुन्ने आर ताविल करार जुन्ने अल्लाह निजे बोले दिए थे एगुलोर ताऊल की हो बे एर बैखा की हो बे एर मफ़ूम की हो बे एक मात्रो अल्लाह चरा क्यों जाने ना इल्ला अल्लाह अल्लाह बोलते हैं एक अल्लाह चरा क्यों जाने ना तार मनी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के अल्लाह जाना ही नहीं शिकोत एक अल्लाह चरा क्यों जाने ना इट अल्लाह इस पोस्ट कोरे दिए थे तार मनी जे ही व्यक्ति आपनर का थे वो ही शोमस्तो आयतेर औरतो कोर बे तार मोजलिशे बोश आपनर जोन जायज नहीं जे ही व्यक्ति बोल बे आलिफे अल्लाह लामे मोहम्मद मीमे जिब्रेल बेरो कुम किचु जे ही व्यक्ति तब सिरे जाबे बा इंगित पेश करते चाहे आपनर उचित हो बे शे मोजलिश कारण शे वही स्पष्ट आयत र दिखे झुके थे कारण एट अल्लाह बोलते हैं केवल मात्रों जर अंतरे रोग रोये थे शे ही केवल ये आयत र दिखे बो वही स्पष्ट आयत र दिखे शहाद बराते पारे किंतु जरा केवल मात्रों ज्ञानी तरा बोले आमन ना अमरा ईमान नहीं आचे कुल मिने इंदिर रब्बी नहीं टामदर रोबर पक्को थे के अमरा इर कुनो बैक्का बिस्लेशन हो जावो ना जेहेतु अल्लाह बोले चे इर ज्ञान अल्लाह चारा क्यों जाने ना ओते बा अमरा इटा जाना चेस्ट करूँ ना तल्लस बना हुआ तल हरफे मुकतात गुलू के वे आउं ए अंगले को था बोले सो ऐधर को था नेवा जावे ना ऐधर कस्ते के जनों मानो शत्रु को थकते पड़े किंतु अल्लाह तादर आकल के गिरा लगे दिए थे 
আল্লাহ যে কোরআনে এ আয়াত রেখে দিয়েছে যে যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারাই কেবল এ আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবে এই ব্যক্তিকে আল্লাহ সেটা ভুলিয়ে দিয়েছে সে নিজের জ্ঞানের বিচক্ষণতার সে তার সার্টিফিকেটের ভারে সে এই সব আয়াতের দিকে হাত দেয় তো সে মনে করে যে সে কিছু একটা আবিষ্কার করে নিতে পেরেছে কিন্তু সে তার রোগ তার অন্তর যে রোগাক্রান্ত এই কথা দিয়ে সেটা সেটা প্রকাশ করে দিচ্ছে সে বুঝতে পারছে না তাল্লা সুবাহ তালা এই হরফে মোকা তা দিয়ে কিছু জাতিকে পরীক্ষা করার জন্য রেখেছে তারপর আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন আল্লাহ বলছেন আমি কসম করছি সুস্পষ্ট এই কিতাবে ওল কিতাব এল মবিন এই সুস্পষ্ট কিতাব বলে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনুল করিমকে বুঝিয়েছে আর এই সুস্পষ্ট কিতাব যে কোরআন এই সম্পর্কে কোনো একটা তফসিরেও আপনি দ্বিমত পাবেন না প্রত্যেকটা তফসির তারা যথার্থ অর্থ করেছে যে হ্যাঁ এই কিতাব মবিন মানে হচ্ছে কোরআন আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে কোরআনকে বুঝিয়েছে যে হ্যাঁ আমিন অল কিতাব ইল মবিন তার মানে আমি কসম করছি এই কোরআনের আল্লাহ বলছেন সুস্পষ্ট কিতাবের এ আয়াতে এই কোরআনের একটা নাম জানা গেল সেটা হচ্ছে কিতাবুল মবিন এটা হচ্ছে কোরআনের একটি নাম যে কোরআনকে আপনি কোরআন হিসেবে চিনেন এটা তো একটা নাম এই কোরআনের একাধিক নাম রয়েছে প্রায় কেউ কেউ পঞ্চাশ পর্যন্ত ঠেকে আছে আমার কাছে বিশ একান্ন পর্যন্ত না সর্ব নিচে বিশটা তার ঊর্ধ্বে বলল যে একান্ন পর্যন্ত পৌঁছেছে নাম রয়েছে কোরআনে আছে একাধিক নাম যেমন আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন কোরআনুল মাজিদ কোরআনুল করিম কোরআনুল হাকিম কোরআনুল মবিন বা কিতাবুল মবিন এইভাবে আল্লাহ বলেছেন এর নাম হচ্ছে ফুরকান এটা হচ্ছে বোরহান এটা হচ্ছে নূর এটা হচ্ছে মিজান এভাবে একাধিক নাম কোরআনেই রয়েছে তার মধ্যে একটা নাম হচ্ছে কিতাবুল মবিন এই অর্থটা আপনার জানা থাকলে সামনের আয়াতগুলো আপনার জন্য একেবারে ইজি হবে এটা এমন একটা অর্থ যে ক্ষেত্রে হানাফি শাহফি মালিকি হামবলি কোনো গ্রহ কোনো মাঝাবের লোক দ্বিমত পোষণ করেনি সবাই বলেছে ওয়াল কিতাবিল মুবিন মানে সুস্পষ্ট কিতাবের কসম আল্লাহ করেছে মানে কোরআনের কসম করেছে তার মানে এই আয়াতের অর্থ যখন আপনি জেনে যাবেন এখন এরপরে যে কথাগুলো আসছে এগুলো কোরআন সংক্রান্ত আয়াত তার মানে আল্লাহ সুবানাহ তালা এই কোরআনের কসম করে তারপরে কিছু আয়াত পেশ করেছে সেই কোরআনেরই বর্ণনা দিচ্ছে বা কোরআনের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছে এটা যাওয়ার আগে আগে যাই তারপর আপনাকে একটা মজার কথা বলি দেখেন আমাদের বিবেক আমাদেরকে কিভাবে ধোকা দেয় আল্লাহ সুবানাহ তালা বলছেন আমি এই কিতাবকে নাজিল করেছি তারপর রায়তে বলছেন আল্লাহ আবার বলে রিপিট করি আল্লাহ বলছেন ওয়াল কিতাব ইল মুবিন সুস্পষ্ট কিতাবের কসম করে বলছি আল্লাহ বলছেন ইন্না আনজাল না হুফি লাইলাতি মোবারাকা তারপরে আল্লাহ বলছেন এই কিতাবটিকে আমি নাজিল করলাম এক বরকতময় রাতে যে রাতে এই কোরআন পৃথিবীর আকাশে অথবা লৌহে মাহফুজ থেকে বাইতুল ইজ্জাতে এসেছে আল্লাহ বলছেন সেই রাত একটা রাতে এসেছিল দিনে নয় একটা রাতে আল্লাহ সুবানাহ তালা এই কোরআনটাকে লৌহে মাহফুজ থেকে সংরক্ষিত জায়গা থেকে প্রথম আকাশে নামিয়ে এনেছিলেন বা দুনিয়াতে রাসুসলামের উপরে ওহি করেছিলেন এক রাতে আল্লাহ বলছেন যে রাতে এ কোরআন নাজিল করেছি সে রাতটা আল্লাহ নিজে বলছে সে রাতটা হচ্ছে বরকতময় রাত তার মানে মোবারাকা বরকতময় মোবারক শব্দ এটা আমাদের বাংলাতে ব্যবহার হয় জানেন না মোবারক শব্দকে কেউ নতুন শুনলেন অনেকের নামই আছে মোবারক নাই কিন্তু মানে কি মোবারক মানে কি বরকতময় আচ্ছা বরকত মানে কি আপনি বলছেন যে আমার ব্যবসায় বরকত হয় না আমার ঘরে বরকত হয় না বা আমার বিদ্যা বুদ্ধিতে বরকত হয় না বরকত মানে কি জি একজন বলেন লাভজনক বেশি বেশি আর প্রবৃদ্ধি মানে একত্র বেশি সুবাহন আল্লাহ দেখেন যে আদা যদি আমরা বরকতের অর্থ বেশি ভাবি এটি আমাদের মাইন্ড এটি হলো আমাদের দেখেন শিক্ষায় আমাদের যে ত্রুটি এটাই হচ্ছে একটা রেজাল্ট আমিও জানি বরকত মানে বৃদ্ধি কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখেন আপনি মাছ চাষ করেছেন বন্যা আপনি মাছের ঘেরের লেভেলে পানি চলে এসেছে এখন পানিতে যদি বরকত চলে আসে আপনার কি হবে বলেন তো দেখি আপনার বরকত হবে আপনার পুকুরে মাছ আপনার দান পাকতে শুরু হয়েছে এখন যদি বৃষ্টি বৃষ্টির মধ্যে বরকত চলে আসে তার মানে কি অধিক মাত্রায় যদি বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় বরকত হবে না তাহলে বরকত মানে বেশি নয় কারণ অনেক সময় আছে যেমন কারো একটা স্ত্রী আছে এখন সে বরকতের জন্য যদি চারটা স্ত্রী রাখে দেখবেন তার বরকত কোন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় কারণ একটাকে সামাল দেওয়া বা একটাকে সন্তুষ্ট রাখা টাফ হয়ে গেছে সেখানে দুইটা হইলে আপনার চরিত্রই খারাপ তখন বলবো আপনার চরিত্রই খারাপ কারো যদি সন্তান বেশি থাকে এগুলো বরকতের কারণ কিন্তু এই বরকত দেখেন কি অবস্থাটা হয় আপনাকে নাজে হাল করে ছেড়ে দেয় 
তো সব ক্ষেত্রে বেশি মানে বরকত নয় বরকতের অর্থ বেশি নয় বরকতের আসল অর্থ হচ্ছে আপনার যতটা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন তাতে আপনার কল্যাণ আসা এটা হচ্ছে বরকত আপনার একটা মাত্র স্ত্রী বা একটা ছেলে বা দশটা ছেলে কোনো ছেলে আপনার বিরুদ্ধ চারণ করেনি সবাই আলহামদুলিল্লাহ সৎ এটা হচ্ছে আপনার সন্তানের বরকত হওয়া এটা হচ্ছে আপনার সন্তানের বরকত হওয়া আপনার যতটুকু ইনকাম সেই ইনকামে দেখা যাচ্ছে আপনি ঋণী নন সুন্দরভাবে জীবনযাপন চলে যাচ্ছে তার মানে আপনার এই ইনকামের মধ্যে বরকত রয়েছে কিন্তু আর যার টাকা এক লাখ টাকা ইনকাম করে মাসে তার দেড় লাখ টাকা খরচ ব্যাংকের কাছে তার ঋণী এর টাকার বরকত আছে তার মানে বেশি হলেই শুধু বরকত হয় না বরকত হইল আপনি সচ্ছল হওয়া বা আপনি অভাবমুক্ত হওয়া অমখাপেক্ষী হওয়া এটা হচ্ছে বরকত হওয়া আপনার স্বাস্থ্য শুধু মোটা হইলেই বরকত আপনার পেট যদি হয় আটচল্লিশ ইঞ্চি তো বড় তো বেশি তো তা আপনি কি বরকতে আছেন না তো সুস্থ থাকাটা হচ্ছে বরকত আপনার বডি চার হাতের হোক আর ছয় হাতেরই হোক আপনি যদি সুস্থ থাকেন তাহলে আপনার দেহের মধ্যে বরকত রয়েছে এই জন্য রাসুল্লা সাল্লাম এই যে যে রাতের যে দোয়া আমরা করি বেতের নামাজে আল্লাহ সুবান আহুয়া তালা রাসুলামের রাসুলাম আল্লাহর কাছে কি দোয়া করে বলেন তো দেখি আল্লাহ মাহেদিন আফিমান হাদেদ তারপরে আল্লাহ তারপরে কি বলেন আল্লাহ আল্লাহ মাহেদিন আফিমান হাদেদ ওয়াফিমান আফাইদ আপনি আল্লাহর কাছে বলছেন দেখেন আপনি ফিল করেন না আপনি আল্লাহর কাছে বলছেন আল্লাহ তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও তাহলে আপনাকে আল্লাহ মাত্র দশ হাজার টাকা বেতন দিয়েছে একটা ওই পাঁচশো এক হাজার টাকা দামের মোবাইল দিয়েছে আপনার ছোট্ট একটা দোকানের ব্যবসা আছে একটা মাত্র স্ত্রী কয়েকটা সন্তান একটু বিদ্যা বুদ্ধি রাখেন কিন্তু আল্লাহর কাছে আপনি কি চেয়ে নিলেন আল্লাহ তুমি আমাকে যা দিয়েছ যতটুক দিয়েছ তাতেই বরকত দান করো এটা হচ্ছে দোয়া এটা হচ্ছে পরিতৃপ্ত এটা হচ্ছে আসল মাহফুম তা আল্লাহ সুবানাহ তালা বলছেন যে রাতে আমি কোরআন নাজিল করেছি এটা হচ্ছে একটা বরকতময় রাত এই ক্ষেত্রে আপনার বেশিটা কাজে আসবে কেমন বেশিটা কাজে আসবে আমি দেখাই আল্লাহ বলছেন এন নাজাল না হুবি লাই লাতিম মুবারাকা যে রাতে আমি নাজিল করেছি এই রাতটা হচ্ছে একটা বরকতময় রাত কোরআনের এই আয়াতটি দেখি কেউ কিছু বলেছে কি না এই সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমি বলি আপনি ফিল করেন সুবাহ আল্লাহ একটা কথা আমার চমৎকার মানে মনে পড়ছে তখন আল্লাহ বলছেন যে রাতে আমি কোরআনটাকে নাজিল করেছি আল্লাহ বলছেন সে রাতটা হচ্ছে বরকতময় সে রাতটা তো পৃথিবীতে আগেও ছিল ছিল না তখন কিন্তু আল্লাহ তাকে বরকতময় বলেনি আল্লাহ বলছেন যে রাতে কোরআন নাজিল হয়েছে সেই রাতটা হচ্ছে বরকতময় তাহলে ওই রাতটা কোরআন নাজিল হওয়ার আগেও ছিল কিন্তু আল্লাহ বলেনি সেই রাতটা বরকতময় কিন্তু যখন কোরআন নাজিল হয়ে গেছে কোরআন নাজিল হওয়ার পর থেকে আল্লাহ বলছেন তখন থেকে সে রাতটা হচ্ছে বরকতময় তারপর আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এ রাত সম্পর্কে তো আপনারা অনেক কিছু জানেন কদর সম্পর্কে জানেন না সে রাতটা কোন রাত আল্লাহ সুবানাহ তালা আমি আগে বলি তারপর আমার মূল উদ্দেশ্যটা আমি আপনাকে বলবো আল্লাহ সুবানাহ তালা বলছেন যে রাতে কোরআন নাজিল হয়েছে সেই রাতটা হচ্ছে এক বরকতময় রাত আপনি কি জানেন সেই রাতে আপনার কতটা বরকত হবে কি বরকত হবে আপনার এই বরকত কি আপনার সম্পত্তিতে বরকত হবে এই বরকত কি আপনার অর্থ সম্পত্তিতে আসবে আপনার সন্তানে আসবে বরকত আপনার বিবেক বুদ্ধিতে আসবে না এই বরকত হবে আপনার ইমান আমলে এই বরকত কি সে আসবে ইমান এবং আমলে আল্লাহ সুবানাহ তালা বলছেন আপনার আমলের মধ্যে এই রাতটি এমন বরকত এনে দেবে আল্লাহ ভাষাটা কি বলেছে দেখেন আল্লাহ বলছেন তুমি যদি জানতে চাও তাহলে একটা কোরআনের সুরা পড়ো যে সুরাটি আম্পারাতে রয়েছে সুরার নাম্বার হচ্ছে সাতানব্বই প্রত্যেকে আপনারা জানেন সেই সুরাটের নাম কি সোরা সুরাতুল কাদর এই সুরাতুল কাদরের মধ্যে আল্লাহ আপনাকে বলে দিয়েছে যে সেই রাতের বরকত কতটা হবে আল্লাহ সুবানাহ তালা বলছেন বিসমিল্লাহিম আল্লাহ বলছেন আমি এই কোরআনটাকে নাজিল করেছি কদরের রাতে এক আয়াতে আল্লাহ সুবানাহ তালা বলছেন আমি কোরআনটাকে যে রাতে নাজিল করেছি সেই রাতের নাম কি লাইলাতুল মুবারাকা বরকতময় রাত লাইলাতুল বারাত যেটা আপনি বলতে পারেন 
আর আরেক সূরাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই রাতেরই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে যেই রাতে আমি কোরআন নাজিল করেছি তুমি কি জানো সেটা কোন রাত সেই রাতের আরেকটি নাম হচ্ছে লাইলাতুল কাদর সেই রাতের নাম কি লাইলাতুল কাদর রাত কিন্তু একটাই সেই রাতের নাম হচ্ছে লাইলাতুল কাদর তারপর আল্লাহ বলেন তুমি কি জানো লাইলাতুল কাদর কি ওমা আদরাকা মা লাইলাতুল কাদর তুমি কি জানো এটা কি এমন রাত এটা আল্লাহ বলেন লাইলাতুল কাদর খাইরুম মিন আলফি শাহর আল্লাহ বলেন লাইলাতুল কাদর হচ্ছে 1000 মাস চাইতে শ্রেষ্ঠ 1000 মাস মানে কত দিন হয় এমনি যদি আপনি বছর হিসেবে ইউজ করেন যেটা সবাই জানেন 83 বছর 4 মাস তার ঊর্ধ্বে কিন্তু যদি আপনি দিনে ভাগ করেন প্রত্যেক মাসে হয় 29 দিন হয় না 30 দিন হয় আমরা যদি 30 দিন নিয়ে নেই ইংলিশটা নাই নিলাম আরবিটাই যদি নিয়ে নেই আর ধরে নিলাম 30 30 দিনের 30 দিনে 1 মাস তাহলে যদি 1000 মাস হয় তার মানে কত দিন 30000 30000 দিন তার মানে 1000 মাস 30 দিয়ে পূরণ করেন 30000 দিন হয় আপনাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বয়স দিয়েছে মাত্র 70 বছর 70 বছরে যদি 30 দিন দিয়ে পূরণ করেন তাহলে কত হবে 20100 মানে 21000 21000 আপনি যদি 70 বছর বেঁচে থাকেন বেঁচে থাকেন 21000 দিন বেঁচে থাকতে পারবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে বান্দা তোমাকে আমি এমন একটা রাত দিয়ে দিলাম সেই রাতে যদি তুমি জেগে থাকতে পারো সেই রাতে যদি ইবাদত করো তোমার বয়স পার হয়ে যাবে এই নেকি অর্জন করতে পারবে না এক রাতে তুমি যাতে পেয়ে যেতে পারো তার মানে আপনার বয়সে শেষ হয়ে যাবে 21000 দিন পার করলে 70 যদি 70 বছর আপনি বয়স পান আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন 70 বছর আর কোথা হচ্ছে 1000 মাস তার মানে 30000 রাত জেগে যদি ইবাদত করেন তাহলে একটা রাতের ইবাদতে আপনার আমল নামায় এত বরকত এনে দেবে যে কেউ যদি 30000 রাত জেগে ইবাদত করে সে আপনার ইবাদতে ধারক কাছে আসতে পারবে না কারণ আল্লাহ বলেন খাইরুম মিন আলফি শাহর মানে তোমার এই রাতের ইবাদত তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ খাইরুম মিন আলফি শাহর 1000 মাস চাইতেও উত্তম তোমার ইবাদত যদি এই রাতে আমরা ইবাদত করি এবার আপনি বরকতটা বুঝতে পারছেন আপনি যদি প্রত্যেক রাতে যে ইবাদত করেন ওই রাতে এত বরকত হবে আপনার ইবাদতে যে এক রাতের ইবাদত আপনার আমল নামায় 1000 মাস মানে 30000 রাত চাইতেও আপনার আমল নামাতে ভারী হয়ে যাবে কতটা বরকত হয়েছে আপনি বলেন তার মানে এক রাকাত নামাজ পড়লে কত রাকাতের নেকি আল্লাহ আপনাকে দিচ্ছে এক পারা কুরআন পড়লে কত পারা নেকি আপনি পাবেন এক টাকা দান করলে কত টাকা দান করার নেকি আপনার আমল নামায় চলে আসছে ওই কদের রাত শুধু আপনার সালাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যতগুলো ইবাদত আছে প্রত্যেকটা ইবাদত আপনি কদর রাতে জমা করে দিবেন যাতে করে আপনার 1000 মাস চাইতে শ্রেষ্ঠ হয় তার মানে ওই রাতে আপনি জিকির করবেন তাহলে 1000 মাসের জিকির চাইতে শ্রেষ্ঠ হবে ওই রাতে আপনি দান সাদকা করবেন তাহলে 1000 রাতে দান সাদকা করার চাইতে শ্রেষ্ঠ হবে ওই রাতে আপনি সালাত পড়বেন ওই রাতে আপনি আত্মীয় স্বজনের ভিজিট করবেন ওই রাতে আপনি পারলে কোনো অভাবি বা কোনো যদি অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তার ভিজিট করবেন কবর জিয়ারতে যাবেন যেভাবে পারেন এমন কোনো নেকি নাই আপনি ছাড়বেন না সেই দিন সব নেকি আপনি নিয়ে নেবেন এটা হচ্ছে বরকত এত কথা বলার পরে আল্লাহ বলেন এই রাতটা এমন একটা রাত যে রাতে সমস্ত ফেরেশতা পর্যন্ত জমিনে নেমে আসে অসংখ্য ফেরেশতা নেমে আসে হাত্তা এমন কি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পর্যন্ত আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠায় এতটা বরকত রয়েছে আর আল্লাহ বলেন সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফজর এবং ফজর পর্যন্ত শুধু শান্তি আর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে সেই সমস্ত ফেরেশতারা দুনিয়াবাসীর উপরে শুধু শান্তির বার্তা নিয়ে আসে এতটা বরকত রয়েছে সেই রাতে এগুলো জানার পরে আমরা সেই রাতকে পাওয়ার জন্য বা সেই রাতের দিকে আমরা এত বেশি ঝুঁকে গেছি আমরা সেই রাতকে কদর করি সেই সময়টাকে কদর করি কিন্তু এই রাতের এত মর্যাদা যে কারণে হয়েছে সেই কারণটাকে আমরা মূল্যায়ন করি না কি কারণে হয়েছে সেই রাত এত বরকতময় কিসের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন কোরআনের কারণে সেই রাতে আমি কোরআন নাজিল করেছি আল্লাহ বলেন কোরআন নাজিল করার কারণে সেই রাতটা হচ্ছে বরকতময় এটা কেন হয়েছে কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জাতই হচ্ছে বরকতময় আপনি জানেন আল্লাহর যে জাত বরকত আল্লাহর থেকে আসে আল্লাহর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সত্তা আমরা তো বডি বলতে পারি না দেহ বলতে পারি না কারণ যেটা আমাদের জানা নেই কিন্তু আল্লাহর সত্তা যেটা আল্লাহর আসল জাত যেটা ওটাই হচ্ছে বরকতময় তিনি হচ্ছেন বরকতময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে একাধিক আয়াতে প্রায় পাঁচটি আয়াত এরকম বলে দিয়েছে যে আল্লাহ নিজেই হচ্ছে বরকতময় কোরআনে কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা ফুরকান শুরুই করেছে এই আয়াত দিয়ে তাবারাকাল্লাযী নাজ্জালাল ফুরকানা আলা আবদিহি লিয়াকুনা লিল আলামিনা নাজিরা সূরা ফুরকানে আরো দুই জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাবারাকা শব্দটা এনেছেন আল্লাহ বলেন তাবারাকা তাবারাকাল্লাযী আল্লাহ নিজেই হচ্ছে বরকতময় 
কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা মুলকেও এই কথাটা বলেছে আল্লাহ কি বলেছে তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির আল্লাহ বলেন বরকতময় সেই সত্তা যার হাতে রাজত্ব রয়েছে তাই হচ্ছে বরকতময় আল্লাহ বলেন যেমন তার সত্তা বরকতময় আল্লাহ বলেন আল্লাহর কালামও বরকতময় আল্লাহ যে কথা বলে যার সাথে কথা বলেছে যেই রাতে আল্লাহর কথা নাযিল করে দিয়েছে আল্লাহ বলেন তোমার রবের কথাগুলো হচ্ছে বরকতময় তার মানে কোরআনে কার কথা আছে আল্লাহর কথা আছে এক একটা কথার মধ্যে বরকত আছে কারণ এটা আল্লাহর কথা আর আল্লাহ বলেন তোমার রবের কালামের মধ্যে বরকত রয়েছে আপনি তিনটা আয়াত আপনি আপনার কাছে কোট করতে পারি একটা হচ্ছে সূরা সদ 38 নম্বর সূরার 29 নম্বর আয়াত একটা হচ্ছে সূরা আম্বিয়া 21 নম্বর সূরার 50 নম্বর আয়াত একটা হচ্ছে সূরা আনআম 6 নম্বর সূরার 155 নম্বর আয়াত সেই আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন একের পর এক একটা আয়াত আমি আপনার কাছে পেশ করি আল্লাহ বলেন কিতাব আনজালনাহু ইলাইকা মুবারাকুন আখির আয়াত আল্লাহ বলেন এই আয়াতটা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আটটা পর্যন্ত তাহলে অনেক সময় অল্পই আছে তাহলে দ্রুত বলে দিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন এই যে কিতাবটা আপনি ঘরের মধ্যে রেখে দিয়েছেন আপনি কি জানেন আল্লাহর এই কালামটা হচ্ছে বরকতময় এই কোরআনটা হচ্ছে বরকতময় আল্লাহ বলেন কিতাব আনজালনা ইলাইকা মুবারাকুন এটা হচ্ছে মুবারকময় একটা কিতাব তোমার উপর নাযিল করা হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরেকটা আয়াতে বলেছেন আরেকটা আয়াতে বলেছেন ওয়া হাজা যিক ওয়া হাজা যিকুরুন যিকুরুন ওয়া হাজা যিকুরুন মুবারাকুন ফাত্তাবিউ আল্লাহ বলেন এটা হচ্ছে এই যে যিকির তোমাকে দেয়া হলো এটা হচ্ছে বরকতময় একটা যিকির তুমি এটা ইত্তেবা করো সূরা আন আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন হা ওয়া হাজা কিতাবুন ওয়া হাজা কিতাবুন আনজালনাহু মুবারাকুন ফাত্তাবিউ ওয়াত্তাকুল আল্লাকুম তুরহামুন ওটা সূরা আনআম 6 নম্বর সূরা 155 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন এই কিতাবটা হচ্ছে বরকতময় তুমি এই কিতাবের ইত্তেবা করো এবং তোমার রবের রবকে ভয় করে চলো তাহলে তোমার উপরে রহমত করা হবে লাল্লাকুম তুরহামুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজে বরকতময় তার কালাম বরকতময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নামও বরকতময় কোরআন আরেকটা আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আল্লাহর যে 99টি নাম রয়েছে এই নামের বরকত জানেন কতটা বরকত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই নামের বরকত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যেই ব্যক্তি আল্লাহর এই 99টা নামকে মুখস্থ করতে পারবে এই গুণ যে ব্যক্তি অর্জন করবে এই গুণের কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিয়ে দিবে বুখারী মুসলিমের হাদিসে রয়েছে এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্না লিল্লাহি তিসআতান ওয়া তিসআইনা ইসমান মিয়াতা ইল্লা ওয়াহিদা মান আহসাহা দখালাল জান্নাত ইমাম বুখারী বলেন আল মান আহসাহা মানে মান আহফাজা যেই ব্যক্তি হেফাজত করবে মানে নামগুলোর অর্থ জানবে বুঝবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর বরকতের কারণে তাকে জান্নাত দিয়ে দিবে দখালাল জান্নাত আল্লাহ কোরআনে বলেন ফাতাবারাকা ইসমু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম আল্লাহ বলেন তোমার রবের যে নামগুলো আছে সে নামগুলো হচ্ছে বরকতময় মুসলিমদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর কি থেকে বরকত দিবে বলেন আল্লাহ বলেন তোমার যে জাত সত্তা রব রয়েছে তার পক্ষ থেকে বরকত আসে তার কালামে বরকত আছে তার নাম জপলে বরকত পাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি করেছেন দেখেন তার কালাম তাকে যে রাতে নাযিল করে দিয়েছে সেই রাতটাকে আল্লাহ বরকতময় ঘোষণা করে দিয়েছে এই কিতাবটা আল্লাহ যার উপরে নাযিল করে দিয়েছে আল্লাহ বলেন তার দেহ পর্যন্ত আমি মুবারক করে দিয়েছি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ কি ছিল আমরা বলি না মুবারকময় দেহ সাহাবীরা তার দেহ থেকে বরকত নিত রাসূল সাল্লামের ঘাম শিশিতে ভরে রাখতো এটা সাহাবীরা তার কাছ থেকে বরকত নিত তার থুতু তার ঘাম তারা স্পর্শ করত তার দেহ ছুঁয়ে দেখত বরকত নিত তা থেকে রাসূল সাল্লামের চুল থেকে বরকত নিত কিসের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কালামের কারণে আল্লাহর কালামের সাথে যার সম্পর্ক হয়েছে তাকে আল্লাহ বরকতময় বানিয়ে দিয়েছে সেই কিতাবটি আল্লাহ আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে সেই কিতাবটি আমাদের পকেটে রয়েছে সেই কিতাবটি আমাদের ঘরে রয়েছে কিন্তু মুসলিম জাতি সেই বরকতময় জাদুর চেরাকটাকে সেই এই কি বলে এটাকে আলাদিনের চেরাক তারপরে আরেকটা আছে যে কি বলে পরশমনি যেটা সাথে লাগলেই আপনার পরশ হয়ে যাবে সেই কিতাবটাকে আপনি পেচিয়ে তাকের উপরে রেখে দিয়েছেন আর বরকত খুঁজেন আপনি কি সে গজার মাছে পাথরে আর গাছে আর বাদরে এটা মুসলিমদের অবস্থা নয় তারা বরকত খুঁজে গিয়ে মানুষের উচ্ছিষ্ট ব্যবহার করা পানি তার বাবার গোসল করা পানি সে পানি সে বরকত হিসেবে খায় সে বরকত হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে শাহজালাল রহমুলার মাজারের গজার মাছকে আর কচ্ছপকে সে বরকত নিয়ে নিয়েছে মুন্সিগঞ্জের এক ক্ষেতের মধ্যে কে যেন বলেছে যে এখানে বরকত আছে সে পানির মধ্যে গিয়ে ডুবান শুরু করে দিয়েছে তার মানে মুসলিম জাতি আজকে আল্লাহর তার ঘরের মধ্যে বরকতের কিতাব রেখে দিয়ে সে বরকতের জন্য মঙ্গল শোভা যাত্রার জন্য রেলে বের করে শয়তানের মাথা মূর্তি নিয়ে আপনি বুঝেন আমি কেন কথাগুলো বলছি 
আল্লাহ বলছেন যে রাতে কিতাবকে আমি নাজিল করে দিয়েছি সে রাতটা পর্যন্ত বরকতময় হয়ে যায় আর আপনার ঘরের মধ্যে সে কিতাব আছে আপনার জীবনে বরকত আসে না আপনার ঘরে বরকত হচ্ছে না কেন কারণ ওটা আপনাকে পেছিয়ে দিয়ে তাকের উপর রেখে দিয়েছে কারণ কোরআনের হক আমরা আদায় করি না আপনি যে বলছেন এটা কি আমি যদি গিয়ে বলি এটা কি পেছিয়ে রেখেছেন আপনি বলবেন এটা কোরআন আপনি কি জানেন কোরআন মানে কি কোরআন শব্দের অর্থ কি কোরআন মানে হচ্ছে পঠিত কিতাব মানে পর এটা আমার পড়ার কিতাব অথচ এটা তাকের উপরে ফেলে দিয়েছেন আপনি আপনি নিজে বলছেন এটা আমরা পড়ার কিতাব তাহলে এটা পেঁচানো কেন জীবনও কোনোদিন আপনি পড়েন নাই অথচ আপনি বলছেন এটা পড়ার জন্যে কিতাব শিখেন নেই পড়তে আপনি আমি যে কথাটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি বলা হয়েছে আটটা পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে আমি ভাবছি যে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারবো কথা তো আমার পুরো থেকেই গেছে একটা মেসেজ আমি আপনাকে দিতে চাই আল্লাহ সুবানাহ তালা কি বলেছেন কল কিতাবিল মবিন আল্লাহ সুবানাহ তালা যে রাতের সম্পর্কে এত কথা বলেছে সেই রাতে ফেরেস্তা নেমে আসে সেই রাতে এত বরকত হয় সেই রাত সকাল পর্যন্ত আপনার জন্য কি শান্তি কিন্তু আল্লাহ সুবানাহ তালা সেই রাতের কসম খায়নি কসম খেয়েছে তার কালামের আপনি বোঝেন কথা আল্লাহ বলছেন অল কিতাবিল মবিন আল্লাহ সে রাতের কসম খায়নি যে রাত নিয়ে আপনি এত বেশি পেরেশান এত কিছু আল্লাহ যেই কিতাবের কসম খেয়েছে আর আল্লাহ কসম কোন জিনিসের খায় বলেন যেটার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি সে রাতটাকে পাশে পাশে আনা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ কসম খেয়েছে কোরআনের আপনি বুঝেন কোরআনটা কি জিনিস যে রমজান মাস আমাদের কাছে আসতে যাচ্ছে যে রমজান মাসের ইফতারি পেয়ে আপনি এত সন্তুষ্ট যে রমজান মাসের কার্যকলাপ নিয়ে আপনি এত উৎফুল্ল আপনি জানেন রমজান মাসের শান যে আল্লাহ বয়ান করেছে কি দিয়ে আল্লাহ সুবানাহ তালা যখন কাউকে পরিচয় করায় তাহলে মানে তার সবচেয়ে উন্নত মানের গুণটা দিয়ে তাকে পরিচয় করায় সবচেয়ে ফেমাস যেটা ওটা দিয়ে তাকে ইন্ট্রোডিউস করায় আপনি দেখেন তো কোরআন খুলে আল্লাহ রমজান রমজান মাসকে আমাদের কাছে কিভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে আল্লাহ সুবানাহ তালা রমজান মাসের গুণ সম্পর্কে কি বলেছে নাকি আল্লাহ অন্য কিছু বলেছে আল্লাহ বলছে রমজান মাস হচ্ছে সেই মাস যেই মাসে বান্দা তোমার উপরে আমি এক মাস সিয়াম রাখা ফরস করে দিয়েছি তুমি জানো সেটা কেন এটা হচ্ছে কোরআনের কারণে কারণ এই রমজান মাস হচ্ছে সেই মাস যেই মাসে আমি আমার কালাম তোমাকে দিয়েছি যেই মাসে তোমাকে হেদায়ত করার জন্য কোরআন আমি নাজিল করে দিয়েছি সেই কোরআন আমরা তাকে ফেলে দিয়েছি সেই কোরআন আমরা পড়তে শিখিনি অথচ সেই কোরআনে আমাদের জন্য হেদায়ত রয়েছে সেই কোরআনে আমাদের জন্য বরকত রয়েছে সেই কোরআনে আমাদের জন্য শিফা রয়েছে কোরআনে আর কি নেবেন আপনি বলেন সে কোরআনে আপনার নেকি রয়েছে আপনার এক একটা অক্ষরে দশটা করে নেকি আপনি কোরআন পড়তেই জানলেন না কিন্তু আপনি ইংলিশ পড়তে পারেন উর্দু বুঝেন আপনি ফার্সি বুঝেন আপনি বাংলা সাহিত্যের পটু কিন্তু আপনি কোরআন পড়তে জানেন না অথচ যেই কিতাব পড়লে একটা অক্ষর পড়লে আপনি নেকি পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু একটা ওয়ার্ড আপনার জানা নেই আপনি বলেন আমাদের আর কিভাবে আল্লাহ সুবানাহ তালা আমাদেরকে পদ দেখাবে তো একটা মাত্র আয়াত আমি বলেছি আমি ভেবেছি যে আরও দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত যাব যেহেতু সময় শেষ হয়ে গেছে আমি কি আমার বক্তব্য এখানে ক্লোজ করে দেব তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই যতটা কথা বলেছি আমি আমি আমার অন্তর থেকে আপনাকে বলতে চাচ্ছি সাবান মাসের ওই কথাটা আমি বলে দিই আমি আবার ডিটেলসে যাব না সুরা দোকানের এই আয়াত সুরা কদরের এই আয়াত একটাই একটাই রাত সেটা হচ্ছে এই যারা এই রেকর্ডিং যাদের পর্যন্ত যাবে তারাও জন্য জেনে নেয় তারা ধোকা খেয়ে গেছে একটা সূক্ষ্ম কথা বলে দিই সবে বরাত এই নামটা আমাদের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব নেই সবে বরাত নামটা হক হক মানে একটা রাত রয়েছে ভাগ্য রজনী বলে যে রাতে অবশ্যই ভাগ্য হয় একটা রাত না তো সবে রাতের চারটা নাম কোরআনে দুইটা বর্ণিত হয়েছে একটা হচ্ছে লাইলাতুল কাদার একটা হচ্ছে লাইলাতুল মোবারাকা তফসির কারগন আরও দুইটা নাম উল্লেখ করেছে একটা হচ্ছে লাইলাতুল বারাত ওটা বরাত নয় বারাত আর লাইলাতুল সাক ওই দুইটা নাম তফসির কার তফসির কারগুন উল্লেখ করেছে ওটা হাদিসের নামও নয় কোনো সাহাবিও বলেনি ওই দুটা নাম আমাদের না জানা থাকলেও চলবে তবে জেনে নেন একটা রাতের চারটা নাম যেমন কোরআনের একাধিক নাম রয়েছে সে রাতেরও চারটা নাম রয়েছে আর সেই রাতটা সাবান মাসে নয় যেটা তারা ভুল করেছে সেই রাতটা হচ্ছে কদরের রাত যেটা রমজান মাসে রয়েছে ইনশাল্লাহ আল আজিজ আল্লাহ যদি আমাদেরকে তৌফিক দান করে নেক্সট কোনো এক সময় আমরা সেটা ডিটেলস আলোচনা করব। আমরা যতগুলো কথা বলেছি আল্লাহ যেন বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করে আমরা যদি কোনো বাড়াবাড়ি কথা বলে থাকে আল্লাহ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেয় এই মজলিশকে যেন আল্লাহ কবুল করে এবং আমাদেরকে যেন আল্লাহ সুবানাহ তালা রমজান মাস পর্যন্ত পৌঁছে দেয় আল্লাহ বাল্লিকনা রামাদান আল্লাহ বাল্লিকনা রামাদান সুবাহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন আসসালাম আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রাবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত